वेलकम टैक बोर्ड गुरु मैं आपका विकास आप सब मैं चैनल में स्वागत करता हूं तो आज हम लोग बात करेंगे ओलेबल का जो हमारा क्लासेस चल रही थी उसमें हम बात करेंगे व्हाट इज एम आई सी आर ओ एम आर और ओ सी आर जो कि आपके आई टी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम के क्वेश्चन आंसर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों आपके एक तरह के डिवाइसेस हैं जिनको कि एम आई सी आर को कहते हैं मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकोनाइजेशन और ओ एम आर ऑप्टिकल मार रिकोनाइजेशन ओ सी आर ऑप्टिकल करेक्टर रिकोनाइजेशन तो इस प्रकार से तीनों डिवाइस है तीनों का अलग अलग वर्क है किस प्रकार से तीनों काम करती हैं क्या इनका बेनिफिट है और किस प्रकार से ये दिखती हैं आपको इस वीडियो में बताएंगे जैसे कि मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए जरूर पूछा जाएगा ये आपको तीन नंबर या पांच नंबर में देखने को मिलेगा तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का सोल्यूशन है और इसका जो इंग्लिश वर्जन मिलेगा आपको इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सारे लिंक आपको एक्टिवेट कर दिया वेबसाइट पर वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं वाट इज एम यानी कि मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकोनाइजेशन तो ये क्या होता है कि इस प्रकार की डिवाइस सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार की आपकी डिवाइस होती है जैसे कि आप इसके में देख रहे होंगे तो इसका काम बेसिकली है जो आपके बैंक में चेक वगैरह होते हैं उनके जो मैग्नेटिक इंक यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे ये आपके मैग्नेटिक इंक तरह के डिजिट लिखे होते हैं इनको ये रीड करने के काम करती है बेसिकली ये आपके जो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोनाइजेशन इसलिए कहा जाता है इसी को क्योंकि ये बैंक में जितने भी आपके चेक होते हैं उनको ये रीड करने का काम करती है किस प्रकार से काम करती है इनके अक्षरों का क्या मतलब होता है तो इसमें करीब आपके नौ तरह नौ अक्षर होते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे कि आपको दिखाते हैं तो इस प्रकार के आपका जो चेक होता है पूरा बैंक का किसी भी बैंक का हो तो इस प्रकार से कुछ कोड लिखे होते हैं तो सबका अलग अलग मतलब है तो जो शुरू के कोड आपके होते हैं वो आपका कोड हो गया आपका बैंक का और एक आपका होता है ब्रांच कोड हो गया और एक आपका होता है बैंक का कोड जो होता है वो हो गया तो इस प्रकार से पूरे कोड होते हैं आपके मिला के तो उन्हीं को वो रीड कर लेता है वो सारे सॉफ्टवेयर में आपके कंप्यूटर डिवाइस में फीड होते हैं जैसे ही आप उसमें मशीन में लगाएंगे तो वो आपके किस ब्रांच से आया है किस बैंक के नाम से और किस अकाउंट का है वो सारी चीज़ें वो आपको रीड करके तुरंत बता देगा तो किस प्रकार से काम करता है इस डिवाइस के बारे में देखते हैं तो एम आपका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोनाइजेशन ये आपको लिखना है पहली लाइन हमेशा जानते हैं एम किस प्रकार का काम करता है और यह क्या होता है आपने देखा होगा बैंक चेक के निचले हिस्से में कुछ विशेष प्रकार के अक्षरों की लिखावट होती है असल में ये अक्षर मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं इन अक्षरों में बैंक शाखा का एम नंबर होता है बैंकों द्वारा इस एम आई कोड का उपयोग चेक पास करने के लिए किया जाता है एम कोड के जरिए चेक की सुरक्षा बढ़ जाती है एम कोड को पढ़ने के लिए एम रीडर का उपयोग किया जाता है तो मैंने आपको बता दिया जो आपको बैंक में कोड होते हैं उन्हीं को वो रीड करने का काम करता है बेसिकली जिससे कि काम आपका जल्दी हो जाता है वरना आप अगर बैंक को हाथ से फिल फिलअप किया जाए तो उनको रीड करने में काफ़ी समय जाएगा आप उनको मशीन में लगाते जाए वो विद इन सेकेंड में आपका बता देगा किस बैंक से वो आपका आया है और किस ब्रांच का है और किस अकाउंट से आपका ये चेक सबमिट हुआ है तो ये सारी चीज़ें आपको ये मैग्नेटिक इंकेक्टर रिबर डिवाइस आपको बता देती है आगे चलते हैं तो ये इस प्रकार से चेक होता है आपका चेक आपने देखा होगा पे अदा करने वाले का नाम कितने रुपए का चेक है कितने अमाउंट है यहाँ पे खाता संख्या और यहाँ पे डेट वगैरह आप डाल के जमा करते हैं और जब इसको आप बैंक में जाकर जमा कर देते हैं तो वो डिवाइस में लगा के स्कैन कर लेते हैं जिससे कि पता चल जाता है ये किस ब्रांच किस नाम से आई है और फिर वो आपको कैश पे कर देते हैं आगे चलते हैं तो एम नौ अंकों का होता है जिसमें पहले तीन अक्षर तीन अंक का जो होता है वो शहर का नाम अगले तीन अक्षर बैंक का नाम और अंतिम तीन अक्षर ब्रांच के ब्रांच के बारे में बताता है जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 209, 201, 202। तो इनमें तीन आपका किस प्रकार 209 जो आपका है वो शहर का नाम हो गया 201 है बैंक के नाम का कोड हो गया दो है आपका वो ब्रांच का कोड होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था तो ये तीन नौ अक्षर का आपका होता है तो शुरू के तीन बैंक शहर का नाम हो गया आपके शहर से ये चेक आया है आपका और किस बैंक कोड से आया है और किस ब्रांच कोड से आया तो सारी चीजें आपका रीड करता है उसके बाद एम आई कोड को एक विशेष प्रकार के मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है जिसे धोखाधड़ी के मामलों को ही पकड़ हो सके एम आई का करेक्टर रिकोनाइजेशन तकनीक पर आधारित चेक को प्रोसेस करने वाली डिवाइस होती है इसमें एक स्कैनर लगा होता है जो कि चेक पर प्रिंटेड मैग्नेटिक इंक करेक्टर को कोड को रीड करता है तो सिंपल सा है आपका एक डिवाइस है जो कि आपके चेक को रीड करती है आपके नौ अक्षर के जो बैंक के चेक होते हैं उनको रीड करती है सिंपल सा आपका ये कार्य करती है तो इतना ही है आपका एम में इसके अलावा और कुछ नहीं है तो इतना आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना आप लिख दें डायग्राम इसमें आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें देखते हैं 
तो वट इज ओ सी आर यहाँ पे है ओ सी आर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकोनाइजेशन तो ओ सी आर आपकी किस प्रकार की डिवाइस है किस प्रकार से काम करती है चलिए इसको देखते हैं तो इसका पहले आप डायग्राम देखते हैं फिर आपको समझा देते हैं क्या चीज है तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक ये आपकी पूरी बुक है एक तरह से जिसमें कि आपके अल्फाबेट लिखे हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिकल करेक्टर रिकोनाइजेशन तो ये इस प्रकार की आपकी डिवाइस देख सकते हैं एक हाथ में पकड़ी हुई डिवाइस है तो ये बेसिकली आपको काम क्या करती है आपकी जो नोटबुक है उसमें जो भी आपका अक्षर लिखा है आप इसको स्कैन करते चले जाएंगे डिवाइस में इस प्रकार से इसमें लाइट निकलती है और ये इसको रीड करती जाएगी पूरे पूरे रीड को ये बेसिकली आपका काम करती है जैसे कि ये मान लीजिए आप उस पर काम कर रहे हैं प्रोजेक्टर पे काम कर रहे हैं और आपको टाइप नहीं करना है आपको पूरी क्लास चलानी है लाइव क्लास चलानी है कोई बुक को रीड करवानी है तो आप प्लॉटर होता है उसमें उसमें आप बुक को रख दें और उसके माध्यम से आप इसको इसको हाथ में पकड़ के डिवाइस को आप इस प्रकार से रीड करते कराते जाएंगे तो ये जो भी अच्छा होंगे वो आपका डिस्प्ले में सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरा पूरा शो होता जाएगा पूरा पूरा कॉपी होके आपका वहाँ पे दिखाता जाएगा स्क्रीन पे तो ये उन्हीं को रीड करता है आपके आपके टेक्स्ट बुक हो गई कोई भी बुक हो गई या कहीं भी कोई पेज में आपके लिखावट है उसको वो रीड करके आपका डिस्प्ले में शो कराता है जिससे कि आपका समय बचता है और इसी से आप मान लीजिए आपको कुछ टाइप करना है और आपको लिखने का मन नहीं है तो आप इस डिवाइस का लेके पूरी पूरी कॉपी का कॉपी कर सकते हैं और उसकी फिर आप पीडीएफ बना सकते हैं तो इस प्रकार की डिवाइस आपकी काम करती है आपने आपके लिखने के समय को बचाती है अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं आप वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं या आपको बहुत जल्दी नोट तैयार करने हैं तो आपने पूरी बुक ले ली और इस डिवाइस को लिया आप स्कैन कर देगा इस प्रकार से जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया आप देख रहे होंगे तो ये आपका पूरा पूरा डेटा आपका कॉपी कर देगा तो ये आपका बेसिकली काम करता है तो किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा लंबा टॉपिक है ओ का तो इसको आराम से समझते हैं क्या चीज है ये तो ओ सी आर आपकी किस प्रकार डिवाइस होती है बात करते हैं आप थ्योरी देखते हैं इसी किस प्रकार से तो ओ सी आर या ऑप्टिकल करेक्टर रिकोनेशन एक एक तकनीक है जो आपको विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना एनेबल करती है यानी कि आपके डॉक्यूमेंट को आपके कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट आप कर देती है यानी पूरा पूरा कॉपी कर देगी इस टेक्नोलॉजी से स्कैन किए गए पेपर डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल हो या एक डिजिटल कैमरे के लिए इमेजेस को एडिट और सर्च करने योग डेटा में कन्वर्ट किया जा सकता है तो आपका कोई इमेज है कोई आपका टेक्स्ट है उनको वो कॉपी कर लेगा पूरा पूरा मान लीजिए कहीं कहीं आपने देखा होगा वेबसाइट पे कॉपीराइट लगा होता है तो अगर आप उनका पूरा पूरा डेटा चुराना चाहते हैं या पूरा पूरा डेटा कॉपी करना चाहते हैं कॉपीराइट करना चाहते हैं तो आप इस डिवाइस की मदद से आसानी से उसको स्कैन करके पूरा पूरा डेटा आपका रीड कर लेगा और आपको सॉफ्टवेयर में पूरा पूरा डेटा वही वही सेव कर देगा पूरी पूरी बुक आपकी कॉपी करके आपके सॉफ्टवेयर में दे देगा तो तकनीकी रूप से आपका ओ सी आर प्रिंटेड हैंड राइटिंग प्रिंटेड या टाइप किए गए टेक्स्ट की इमेजेस में के इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक वर्जन को मशीन इनकोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है तो कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक आपका है डेटा लिखा हुआ है उसको मशीन वर्जन में वो कन्वर्ट करके आपको दे देगा आगे चलते हैं तो मैंने आपको दिखा दिया डिवाइस इस प्रकार से आपकी है उसके बाद ये एक्सप्लेन करते हैं इसको किस प्रकार से आपका काम करता है ये तो उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर दिया गया मैगनी मैगजीन आपका आर्टिकल ब्राउजर या किसी ने ईमेल से आपको एक पीडीएफ भेजी है जाहिर है कि इन डॉक्यूमेंट को स्कैन करने में आप इन्फॉर्मेशन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडिट नहीं कर सकते हैं यानी कि आप कोई पीडीएफ अगर भेजता है तो आप देखते हैं वो पीडीएफ आपके एडिट नहीं होती है तो मान लीजिए आपको वही वही पूरी पी तैयार करनी है और उसमें कोई एडिट करनी है कि प्रकार से आप कर सकते हैं तो उसमें आप फिर आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइस के माध्यम से आपने पूरी पी को स्कैन कर लिया रीड करा लिया मान लीजिए आपकी पी है यहाँ पे इस प्रकार से और आपके हाथ में डिवाइस है उसमें ये लिखा हुआ है और आपने डिवाइस को यहाँ पे चलाते जाएंगे तो पूरा पूरा डेटा आपका इस सॉफ्टवेयर में कॉपी हो जाएगा उसके बाद फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं तो क्योंकि सभी स्कैनर डॉक्यूमेंट को इमेज में कन्वर्ट करते हैं तो केवल एक ब्लैक एंड वाइट या कलर डॉट्स के एक कलेक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे रास्टर इमेज के रूप में जाना जाता है आगे चलते हैं इन इन इमेज से टेक्स्ट या नंबर को फिर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको ओ सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी ओ इमेजेस में से टेक्स्ट को बाहर करता है उसे शब्दों में बदलता है आगे देखते हैं तो इस टेक्निक का उपयोग विभिन्न प्रकार के पेपर डेटा रिकॉर्ड से डेटा एंट्री के लिए व्यापक रूप से किया जाता है इसे चलान पासपोर्ट डॉक्यूमेंट बिजनेस कार्ड लेटर्स या प्रिंट आउट को डिजिटलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब टेक्स्ट को डिजिटलाइज किया जाता है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सर्च और एडिट किया जा सकता है अधिक
इसको डिस्प्ले किया जा सकता है तो काफ़ी अच्छी डिवाइस है आपकी अगर आपको किसी भी चीज़ से डेटा को निकालना है आपको उसको डिटेल के रूप में तो आप डेटा को निकाल के पी से भी निकाल सकते हैं और उसको एडिट करके ऑनलाइन स्टोर करके ऑनलाइन आप देख भी सकते हैं तो सभी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं आगे चलते हैं किस प्रकार से आपका काम करता हो उस यार जब एक प्रिंटेड या हैंड राइटिंग पेज को स्कैन किया जाता है तो उसे जेपी या टी आई एफ फॉर्मेट फाइल के रूप में सेव किया जाता है यानी कि दो फाइल आपकी सेव होती है इसमें या जेपी में आपको कोई होगा या फिर कोई टेक्स्ट फॉर्मेट होगा तो वो टी आई एफ फाइल के रूप में सेव होगी तो इस, इस इमेज को ओपन कर आप मॉनिटर पर इसके अंदर के टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं हालांकि कंप्यूटर के लिए या केवल ब्लैक एंड व्हाइट डॉक डॉक्यूमेंट की सीरीज आपकी होगी इसका मतलब है कि स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट आपके कंप्यूटर के लिए केवल एक डॉट्स की एक इमेज आपका बनाएगा ओ सॉफ्टवेयर इन इमेजेस की हर लाइन को देखता है और यह निर्धारित करता है कि डॉट्स की यह यह सीरीज एक विशेष नंबर या टेक्स्ट से मेल खाती हो तो सिंपल सा आपका है आपका इमेजेस को स्कैन करके सभी डॉट डॉट को मिला के एक आपका इमेज आपको बना के कंप्लीट देगी तो ये था आपका बेसिकली ओ सी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओ क्या है तो जो आप लोग देखे होंगे आप जब पेपर देने जाते हैं एग्जाम देने जाते हैं आपको ओ एम शीट मिलती है उसी के बारे में वही डिवाइस है आपकी किस प्रकार से काम करती है जो कि आई टी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम आपका टॉपिक है इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले डिवाइस पे आते हैं तो आपके ऑप्टिकल मार्केट है कुछ इस प्रकार की डिवाइस है आपको यहाँ से यहाँ से आपको एंटर करना है यहाँ से आपको एंटर करना है और यहाँ से आपकी एग्जिट होके आएगी तो यहाँ से आपको लगा देना है जरा प्रोसेसिंग इसी के अंदर है आपके लगे हुए हैं सॉफ्टवेयर में और इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है आपको जैसे ही कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से तो इसमें जितने भी आपके गोले होंगे 150 या 25 उनको वो विद इन सेकेंड में स्कैन करके यहाँ से एग्जिट कर देगा और आपका सॉफ्टवेयर में पूरा रिकॉर्ड बता देगा कि इतने क्वेश्चन गलत हैं इतने क्वेश्चन सही हैं उसका पूरा डाटा आपको पहले तैयार करना होता है कंप्यूटर में उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके उसी ओ एम के हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है जिससे कि सारे कोडों को आसानी से रीड किया जा सके तो बेसिकली ये गोलों को रीड करता है जो कि आप एग्जाम में देखते हैं आपको किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में या आपके कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको ओ एम के गोले पेंसिल या पेन से फिलअप करने होते हैं उन्हीं गोलों को ये रीड करने का काम करता है तो किस प्रकार से काम करती है डिवाइस के बारे में देखते हैं तो ओ एम यानी ऑप्टिकल मॉनिटर एक विशेष प्रकार का स्कैनर होता है यानी कि इनपुट डिवाइस होती है जो विशेष प्रकार के चिन्ह या मार्ग को बचाने के लिए डिजाइन की जाती है आपके आपने अक्सर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में ओ एम एवं एग्जाम दरुद दिए होंगे जहां पर आपको काले पेंसिल से गोला ठीक से भरना होता है जवाबी एग्जाम दे देते हैं तो यह आपको ओ एम शीट होती है उसे ओ एम स्कैनर में डाला जाता है यह स्कैनर एक लेजर लाइट से को आपकी सीट पर डालता है और केवल उन काले घोरों जो आपके घेरे होते हैं उन निशानों को स्कैन करता है जहाँ पर आपने ओ एम शीट के गोलों को पूरा काला किया होता है वहाँ से लेजर की मात्रा कम वापस आती है और जहाँ पर आपने गोले को काला नहीं किया होता है उस लेजर को आपका वो स्कैन नहीं करती तो आपको गोले को ठीक से स्कैन करना होता है जिससे कि आपकी डिवाइस रीड कर सके इस तरीके से यह स्कैनर आपके उत्तरों को पहचान लेता है तो सिंपल सा तरीका है आगे देखते हैं ओ के फायदे व नुकसान आपके क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं यहाँ पे तो ओ एम स्कैनर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक घंटे में लगभग दस कॉपियों को आपका जाँच सकता है अगर आप की से डेटा एंट्री करते हैं तो उसमें गलतियों की संभावना ज़्यादा रहती है जबकि अगर आप ऑप्टिकल मार रीडर से डेटा को एंटर करते हैं तो गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है लेकिन इसके लिए ओ एम शीट को अच्छे से भरा जाना जरूरी है क्योंकि अगर आप मार्कशीट ठीक से डार्क नहीं किए होंगे तो ऑप्टिकल मार रीडर वो डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाएगा ओ का इस्तेमाल केवल उन्हीं डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है जिसमें एक से अधिक ऑप्शन का चुनाव करना हो यानी अगर आप सिंगल डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ओ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से डिवाइस ही आपकी काम करती है और आपका समय बचाती है और किस प्रकार से आपको गोले फिलअप करने होते हैं उसका जरूर आपको ध्यान रखना होता है तो पूरा डार्क आपका गोला होना चाहिए ना कि बाहर ना अंदर तो इस प्रकार से गोला फिलअप करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे तो आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन सामने आ गए तो सिंपल से आपके क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग